நமக்காக பலியாகி உயிர்த்தெழுந்த நம் தலைவராகிய கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் தோழமையும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக இரேசு கிறிஸ்துவ நன்றிக்குரிய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே உல் அனைவரையும் இன்றைய திருப்பலிக்கு வருகை அன்போடு அழைக்கின்றேன் எருசலேம் தேவாலயத்தினுடைய அழிவை குறைத்து ஆண்டவரேசு இன்று நற்செய்தியிலே பேசுகின்றார் ஆனால் அதே சமயத்தில் இதை தவறாக சித்தரிக்கின்ற அல்லது அழிவுகளை தவறாக பயன்படுத்துகின்ற போதனைகளை நம்பி ஏமாந்து போக வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கின்றார் மாறாக எப்படிப்பட்ட ஒரு தயாரிப்பை மேற்கொண்டு எப்படிப்பட்ட அழிவு வந்தாலும் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையும் கொடுக்கின்றார் இன்றைக்கு நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையை மிகச்சிறந்த ஒரு தயாரிப்பாக மாற்றிக்கொண்டு ஆண்டவருக்கு ஏற்ற வாழ்க்கையாக உருமாற்றிக்கொள்ள இந்த திருப்பலியில் சிறப்பாய் செபிப்போம் இன்றைய திருப்பலியானது பட்டமரத்தார் வீடு ரத்னசாமி தரசா கருத்துப்படி உத்தரிக்கின்ற ஆன்மாக்களுக்காகவும் ஒசூர் மார்கரேட் பென்சி வினிதா இவருடைய கருத்துப்படி ஸ்தனிஸ்லாஸ் ஆண்மலை பாட்டிக்காகவும் ஒப்பு கொடுக்கப்படுகின்றது சகோதர சகோதரிகளை தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோர சகோரிகளையும் உங்களிடமும் நான் பாவியனை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையால் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்போதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வானதூத புனித அனைவரையும் சகோதர சகோரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக மன்றாடுவோமாக என்றென்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா உம்முடைய புனிதர் அனைவரிடமும் விளங்கும் ஆற்றல் நீர் வியப்புக்கு உரியவர் என்பதை காட்டுகின்றது உம் திருமகனின் அருள் பணியாளரும் மறை சாட்சியுமான புனித கிழமன் தாம் கொண்டாடிய மறை நிகழ்வை தம் சாட்சியத்தால் என்பித்து வாயால் போதித்ததை தம் செயலால் உறுதிப்படுத்தினார் அவருடைய ஆண்டு நினைவு கொண்டாட்டத்தில் நாங்கள் மகிழ்ந்திருக்க அருள்வீராக உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் 
உம் திருமகனுமாகி எசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ முதல் வாசகம் விண்ணக கடவுள் ஓர் அரசை நிறுவுவார் அது என்றுமே அழியாது இறைவாக்கினர் தானியல் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு இறைவசனங்கள் முப்பத்தி ஒன்று முதல் நாற்பத்தி ஐந்து வரை அந்நாட்களில் தானியல் அரசனுக்கு சொன்ன மறுமொழி அரசரே நீர் பெரிய சிலை ஒன்றை கண்டீர் உம் கண் எதிரே நின்ற அப்பெரும் சிலை பளபளக்கும் ஒளிமிக்கதாயும் அச்சுறுத்தும் தோற்றமுடையதாயும் இருந்தது அச்சிலையின் தலை பசும்பொன்னால் ஆனது அதன் மார்பு புயங்களும் வெள்ளியால் ஆனவை வயிறும் தொடைகளும் வெண்கலத்தால் ஆனவை அதன் கால்கள் இரும்பினால் ஆனவை அதன் காலடிகள் ஒரு பகுதி இரும்பினாலும் மறுபகுதி களிமண்ணாலும் ஆனவை நீர் அச்சிலையை பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுது மனித கைப்படாத கல் ஒன்று பெயர்ந்து உருண்டு வந்தது அந்த கல் இரும்பினாலும் களிமண்ணாலும் ஆன அதன் காலடிகளில் வந்து மோதி அவற்றை நொறுக்கியது அப்பொழுது இரும்பு களிமண் வெண்கலம் வெள்ளி பொன் ஆகியவை யாவும் நொறுங்கி கோடை காலத்தில் கதிர கதிரடிக்கும் களத்து பதறை போல் ஆயின அவற்றின் அடையாளம் இராதபடி காற்று அவற்றை அடித்து கொண்டு போய்விட்டது ஆனால் சிலையை மோதிய அந்த கல் பெரிய மலையாகி உலகம் முழுவதையும் நிரப்பிற்று அரசே இதுவே நீர் கண்ட கனவு அதன் உட்பொருளையும் உமக்கு இப்பொழுது விலக்கி கூறுவோம் அரசே நீர் அரசருக்கரசராய் விளங்குகின்றீர் விண்ணக கடவுள் உமக்கு அரசுரிமை ஆற்றல் வலிமை மாற்றி ஆகியவற்றை தந்துள்ளார் உலகெங்கும் உள்ள மனிதர்களையும் வயல்வழி விலங்குகளையும் வானத்து பறவைகளையும் உம் பொறுப்பில் அவர் ஒப்படைத்து அவற்றையெல்லாம் நீர் ஒருவரே ஆளும்படி செய்துள்ளார் எனவே பொன்னால் ஆகிய சிலையின் தலை உம்மையே குறிக்கின்றது உமக்கு பின் உமது அரசை விட ஆற்றல் குறைந்த வேறொருவர் அரசு தோன்றும் அடுத்து வெண்கலம் போன்ற மூன்றாம் அரசு எழும்பும் அது உலகெல்லாம் ஆளும் பின்னர் அனைத்தையும் நொறுக்கும் அனைத்தையும் நொறுக்கும் இரும்பை போல் வலிமை வாய்ந்த நான்காம் அரசு தோன்றும் அந்த அரசும் இரும்பு நொறுங்குவது போல் அனைத்தையும் தகர்த்து தவிடு பொடியாக்கும் மேலும் நேர் அச்சிலையின் அடிகளையும் கால் விரல்களையும் ஒரு பகுதி குயவனின் களிமண்ணாகவும் மறுபகுதி இரும்பாகவும் கண்டதற்கிணங்க அந்த அரசு பிளவுபட்ட அரசாயிருக்கும் ஆனால் சேற்று களிமண்ணோடு இரும்பு கலந்திருக்க நீர் கண் கண்டதற்கிணங்க இரும்பின் உறுதிய உறுதியும் ஓரளவு காணப்படும் அடிகளின் விரல்கள் ஒரு பகுதி இரும்பும் மறுபகுதி களிமண்ணாயும் இருந்தது போல் அந்த அரசும் ஓரளவு வலிமையுள்ளதாயும் ஓரளவு வலிமையற்றதாயும் இருக்கும் இரும்பு களிமண்ணோடு கலந்திருப்பதாக நீர் கண்டதற்கிணங்க அவர்களும் தங்களுக்குள் திருமணத்தின் மூலம் உறவு கொள்வார்கள் ஆனால் இரும்பு களிமண்ணோடு கலக்காதது போல் அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒன்றி தீர்க்க மாட்டார்கள் அந்த அரசர்களின் காலத்தில் விண்ணக கடவுள் ஓர் அரசை நிறுவுவார் அது என்றுமே அழியாது அதன் ஆட்சியுரிமை வேறெந்த மக்களினத்திற்கும் தரப்படாது அது மற்ற அரசுகளையெல்லாம் நொறுக்கி அவற்றின் முடி அவற்றிற்கு முடிவு கட்டும் அதுவோ என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் மனித கைப்படாது பெயர்ந்து மலையிலிருந்து உருண்டு வந்து இரும்பையும் வெண்கலத்தையும் களிமண்ணையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் நொறுக்கியதாக நீர் கண்ட அந்த கல் இந்த அரசையே குறிக்கிறது இவ்வாறு எதிர்காலத்தில் நிகழப்போவதை மாபெரும் கடவுள் அரசருக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் கனவும் உண்மையானது அதன் உட்பொருள் நிறைவேறுவதும் உறுதி
ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் பல்லவி என்றென்றும் அவரை புகழ்ந்து பாடி ஏத்தி போற்றுங்கள் ஆண்டவரின் அனைத்து செயல்களை நீங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரை வாழ்த்துங்கள் பல்லவி என்றென்றும் அவரை புகழ்ந்து பாடி ஏத்தி போற்றுங்கள் என்றென்றும் அவரை புகழ்ந்து பாடி ஏற்றி போற்றுங்கள் வானங்களே ஆண்டவரை வாழ்த்துங்கள் ஆண்டவரின் தூதர்களே ஆண்டவரை வாழ்த்துங்கள் பல்லவி என்றென்றும் அவரை புகழ்ந்து பாடி ஏற்றி போற்றுங்கள் என்றென்றும் அவரை புகழ்ந்து பாடி ஏற்றி போற்றுங்கள் வானத்திற்கு மேலுள்ள நீர்த்திரளே ஆண்டவரை வாழ்த்து ஆண்டவரின் ஆற்றல்களே நீங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரை வாழ்த்துங்கள் பல்லவி என்றென்றும் அவரை புகழ்ந்து பாடி ஏற்றி போற்றுங்கள் என்றென்றும் அவரை புகழ்ந்து பாடி ஏற்றி போற்றுங்கள் வாழ்த்தொழி இறக்கும் வரை நம்பிக்கையோடு இரு அவ்வாறாயின் வாழ்வை உனக்கு முடியாக சொட்டுவேன் என்கிறார் ஆண்டவர் அல்லேலூயா ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக புனிதலூக்கா எழுது என செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இறை வாக்கியங்கள் ஐந்து முதல் பதினொன்று முடிய அக்காலத்தில் கோவிலை பற்றி சிலர் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் கவின்மிகு கற்களாலும் நேர்ச்சை பொருள்களாலும் கோவில் அழகுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று சிலர் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் இயேசு இவற்றையெல்லாம் பார்க்கிறீர்கள் அல்லவா ஒரு காலம் வரும் அப்போது கற்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று இராதபடி இவையெல்லாம் இடிக்கப்படும் என்றார் அவர்கள் இயேசுவிடம் போதகரே நீர் கூறியவை எப்போது நிகழும் இவை நிகழப்போகும் காலத்திற்கான அறிகுறி என்ன என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் நீங்கள் ஏமாறாதவாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் பலர் என் பெயரை வைத்து கொண்டு வந்து நானே அவர் என்றும் காலம் நெருங்கி வந்துவிட்டது என்றும் கூறுவார்கள் அவர்கள் பின்னே போகாதீர்கள் ஆனால் போர் முழக்கங்களையும் குழப்பங்களையும் பற்றி கேள்விப்படும் போது திகிலுறாதீர்கள் ஏனெனில் இவை முதலில் நிகழத்தான் வேண்டும் ஆனால் உடனே முடிவு வராது என்றார் மேலும் அவர் அவர்களிடம் தொடர்ந்து கூறியது நாட்டை எதிர்த்து நாடும் அரசை எதிர்த்து அரசும் எழும் பெரிய நிலநடுக்கங்களும் பல இடங்களில் பஞ்சமும் கொள்ளை நோயும் ஏற்படும் அச்சுறுத்தக்கூடிய பெரிய அடையாளங்களும் வானில் தோன்றும் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு கிரேசு கிறிஸ்து நம்பிக்குரிய அருமையான சகோதர சகோதரிகளை ஆண்டவர் ஈசு எருசிலேம் தேவாலயத்தை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற பொழுது இவற்றையெல்லாம் பார்க்கிறீர்கள் அல்லவா ஒரு காலம் வரும் அப்போது கற்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று இராதபடி இவையெல்லாம் இடிக்கப்படும் என்று சொல்லி அதனுடைய அழிவை குறித்து சொல்லுகின்றார் மனித கைகளால் உருவாக்கப்பட்டவையும் அல்லது நாம் பார்க்கின்ற இந்த உலகமும் ஒரு நாள் முடிவுக்கு வரும் 
எருசலேம் தேவாலயத்தினுடைய அழிவு ஒரு முன் உதாரணம் அதே சமயத்தில் பல்வேறு அடையாளங்கள் உலகத்தினுடைய அழிவை முன்னறிவிக்கும் போர் முழக்கங்கள் மிக பெரும் வெள்ளம் பூகம்பங்கள் நிலநடுக்கம் பஞ்சம் கொள்ளை நோய் இவை அனைத்தும் அழிவினுடைய ஒரு சில முன் அடையாளங்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த அழிவை குறித்து காட்டிக்கொண்டு தவறாக போதிக்கின்ற ஒவ்வொரு போதகர்களையும் ஆண்டவரேசி எச்சரிக்கின்றார் என் பெயரை வைத்து கொண்டு நானே அவர் என்றும் காலம் நெருங்கி வந்து விட்டதும் என்று கூறுவார்கள் அவர்கள் பின்னே போகாதீர்கள் ஏமாற்றுகின்ற போதனைகளை ஒருபோதும் நாம் அதற்கு செவி கொடுக்க கூடாது மாறாக உண்மையையும் நியாயத்தையும் நீதியும் உணர்ந்து கொண்டு ஆண்டவரேசு எதை போதித்தாரோ அதன் வழியாக நாம் பயணம் செல்ல வேண்டும் இன்னைக்கு ஒரு கவர்ச்சிகரமான ஒரு விளம்பரம் இங்கே வருகின்றதோ அங்கே ஓடக்கூடிய மனநிலை பல பேருக்கு உண்டு ஒருவேளை இந்த விளம்பரம் அச்சுறுத்தி பெறக்கூடிய விளம்பரமாக இருக்கலாம் அல்லது கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய விளம்பரமாக இருக்கலாம் ரெண்டு விதத்தில் இருக்கலாம் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி அவருடைய எண்ணங்களையும் சிந்தனைகளையும் தங்களை நோக்கி ஈர்ப்பது ஆண்டவரை நோக்கி கொண்டு செல்வதல்ல தங்களை நோக்கி ஈர்ப்பது அதே சமயத்தில் கவர்ச்சிகரமான சில விளம்பரங்களை கொடு கொடுத்து தான் குணமாக்குவதைப் போலவும் அற்புதங்களை செய்வதைப் போலவும் அதிசயங்களை செய்வதைப் போலவும் ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்குவது இவை எல்லாமே போலித்தனமான போதகர்களுடைய அந்த போதனைகள் இவற்றை ஒருபோதும் நம்பி பின் செல்லக்கூடாது நம்பி செல்லுகின்றவர்கள் படுகொழியில் பாதாளத்தில் விழுவார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை அப்போ ஒவ்வொரு அழிவும் ஒவ்வொரு முடிவும் நமக்கு ஒரு செய்தியை கொடுக்கின்றது என்ன செய்தி கடவுளை எதிர்கொள்வதற்கு நாம் தயாராக வேண்டும் இதை போல நாம் அழிந்து போய்விடக்கூடாது அல்லது முடிந்து போய்விடக்கூடாது அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கை ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடக்கூடாது மாறாக கடவுளோடு இணைகின்ற உன்னதமான மாண்புமிக்க மகத்துவமிக்க ஒரு வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் அச்சத்தை ஏற்படுத்துகின்ற மனிதர்களை நோக்கி ஓடுகின்ற அந்த காரியத்தையும் கவர்ச்சிகரமாக விளம்பரத்தை கொடுத்து கவர்ந்தெழுக்கின்ற அப்படிப்பட்ட நபர்களையும் இனம் கண்டுகொண்டு இயேசுவினுடைய போதனை எதுவோ அதை முழுமையாக பற்றி பிடித்து கொண்டு இறுதி வரை இயேசுவின் பின் செல்ல அந்த அழிவிற்கு நம்மையே தயாரித்து கொள்ள எப்படிப்பட்ட நேரத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய தகுதி நமக்கு கிடைக்க இந்த திருப்பலியில் சிறப்பாய் ஜபிப்போம்
சகோதர சகோதரிகள் என்னுடையதும் உங்களுடையுமான இப்பலி எல்லாம் உள்ள தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் பெயரின் மாட்சிக்கு ஒப்புக் கொடுக்குமாறு நீர் அளித்த புனித கொடைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் இவற்றின் வழியாக நாங்கள் உமது பரிவிறக்கத்துக்கு ஏற்றவர்களாகி உம் கட்டளைகளுக்கு என்றும் கீழ்படிந்து வாழச் செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக இதய எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரை தூயவரான தந்தையே என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்கு உரிய செயலுமாகும் உமது நன்மை மிகுதியால் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக நீர் மனிதராகி எங்களை படைத்தீர் நாங்கள் நீதியின்படி தண்டனைக்கு உரியவராயினும் உமது இரக்க மிகுதியினால் எங்களை மீட்டருளினீர் அவர் வழியாகவே உமது மாண்பை வானதூதர் புகழ்கின்றனர் தலைமை தாங்குவோர் உமை வழிபடுகின்றனர் அதிகாரம் செலுத்துவோர் உம் திருமுன் நடுங்குகின்றனர் வானங்களும் அவற்றுள்ள ஆற்றல்களும் சேராபீன்களும் ஒன்று கூடி அக்களித்து கொண்டாடுகின்றனர் அவர்களோடு எங்கள் குரலையும் சேர்த்து கொள்ளுமாறு நாங்கள் உண்மை தாழ்மையுடன் இறைஞ்சி புகழ்ந்து சொல்வதாவது தாயும் தந்தையுமான இறைவா நிர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று ஆகவே உடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த அமை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்ட அவரை சுக்கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட்ட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீரர்களுக்கு அழித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவன் அமை இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீரர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆகவே ஆண்டவரை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தினமப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கப்பு கொடுக்கின்றோம் 
உம் திருமுன் நின்று மக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களை நீங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எனவே மக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரை உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் அது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் தலைமை தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் மறை மாவட்ட தலைமை தந்தை பீட்டர் அபி எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்திரளும் மேலும் உயிர் தொழுமது நோக்குடன் தொழில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் இறந்தூர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியின் உழைச்சருளும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகிலும் உகந்தவராயிருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகனேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை புகழ்ந்தே தும் வரமரள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு கூறியதே கடவுளை நம் தந்தையின் அழைக்க இயேசு நமக்கு கற்பித்தார் எனவே நாம் அனைவரும் இணைந்து துணிந்து சொல்லுவோம் திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தரலும் ஆண்டவரை தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளமை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போது விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எமீப்பராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருவை நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்பதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து மகிழ்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறையே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறையே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறையே எங்களுக்கு அமைதி அளித்தரலும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவன் இந்த செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர் Thank you. 
மன்றாடுவோமாக எல்லாம் வல்ல இறைவா இப்புனித விருந்தல் நாங்கள் பங்கு வெற்று மகிழச் செய்கின்றி அதனால் நாங்கள் உம்மிடமிருந்து ஒருபோதும் பிரியாதிருக்காரள் புரிவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களுக்கு ஆசி வழங்குவாராக கிறிஸ்துவின் அன்பிலும் அருளிலும் வாழ சென்று வாருங்கள் திருப்பலின் நிறைவேறிற்று வலது வாய்க்காலுக்காக சிவம் அன்பு தந்தையே இறைவா அன்பு தந்தையே இறைவா கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர் தேடுங்கள் கண்டடைவீர் என்ற இறை வார்த்தையில் என்ற இறை வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைத்து ஜெபித்த பொழுது நம்பிக்கை வைத்து ஜெபித்த பொழுது கிடைத்த கிடைத்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் எங்களுடைய பகுதிக்கு தேவையான எங்களுடைய குடிநீர் திட்டங்களை நிறைவேற்றி குடிநீர் திட்டங்களை நிறைவேற்றி எங்களுடைய இல்லங்களுக்கு எங்களுடைய இல்லங்களுக்கு நல்ல குடித நீரை நல்ல குடித நீரை பெற்றுக் கொடுத்ததற்காக பெற்றுக் கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோ உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோ எங்களுடைய நீண்டகால போராட்டமான எங்களுடைய நீண்டகால போராட்டமான வலது வாய்க்கால் திட்டத்திற்கு வலது வாய்க்கால் திட்டத்திற்கு உரிய அரசு ஆணையை பெற்று உரிய அரசு போதுமான நிதியை ஒதுக்கி போதுமான நிதியை ஒதுக்கி எங்களுடைய தண்ணீர் அவகாசத்தையும் எங்களுடைய தண்ணீர் அவகாசத்தையும் மீட்டெடுத்து கொடுத்ததற்காக மீட்டெடுத்து கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் இத்திட்டம் இத்திட்டம் சிறப்பாக சிறப்பாக தொடங்கப்பட்டிருக்கிற இவ்வேளையில் தொடங்கப்பட்டிருக்கிற இவ்வேளையில் இதனை இதனை விரைந்து நிறைவு செய்து கொடுப்பீராக விரைந்து நிறைவு செய்து கொடுப்பீராக இவற்றை இவற்றை நீங்கள் ஆண்டவராகிய நீங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகிறோம் உமை மன்றாடுகிறோம் அமீன் அமீன்